ఎపిసోడ్లో యోసేపు ఒక విభిన్నమైన వ్యక్తిగా మనం చూస్తాం ఎందుకంటే చెరసాల్లో ఉన్న యోసేపును దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు అక్కడ కూడా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఏ విధంగా వాడుకున్నాడు అనేది ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనం చూద్దాం మనకి ఏదైనా ఒక మంచి విషయం తెలిస్తే పది మందికి షేర్ చేస్తాం కదా అదే ఈ సువార్తను మనం పది మందికి షేర్ చేద్దాం ఎందుకంటే యూ అండ్ జోసెఫ్ అనే ఈ సిరీస్ చాలా ఉపయోగకరంగా మన జీవితాల్లో మనం అనుభవించుకున్నప్పుడు మన అనేకమైన గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్ డైలీ మీరు చూడాలంటే జార్జ్ సాంబత్రి అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరి ఈరోజు ఎపిసోడ్లోకి వెళ్దామా ప్రెస్ అలవాడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ జోసెఫ్ అందరు బాగున్నారని అనుకున్నాను దేవుడు మనకు మంచి రోజు ఇచ్చారు మంచి వాతావరణం ఇచ్చారు సో లెట్ అస్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ గిస్ ప్రెసెన్స్ జోసెఫ్ జీవిత కథ నుంచి మనం వెళ్ళినప్పుడు చాలా థింగ్స్ మనం నేర్చుకున్నాను నాకు చాలా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది చాలా వీఆర్ లెర్నింగ్ మనకు తెలియలేని చాలా జోసఫ్ హిస్టరీ నుంచి నా లైఫ్తోనే అది చాలా రిలేటెడ్గా ఉంది సో చాలా రకరకాలైన రెస్పాన్స్ నాకు వస్తున్నాను సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ ప్రైసింగ్ గాడ్ ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్ సో నా లెట్ అస్ లుక్ బ్యాక్ ఇన్ టు జోసఫ్ జోసఫ్ లైఫ్లోనే చూస్తే మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది జోసఫ్ వాస్ డిఫరెంట్ పర్సన్ కదా ఆయన లైఫ్లో మనం చూస్తే జోసఫ్ అందరి నుంచి ఒక వేరే వ్యక్తిగా ఒక వేరే క్యారెక్టర్ ఆర్ లేకపోతే ఒక వేరే పర్సనాలిటీగా మనం చూడవచ్చు జోసఫ్నే ఇక్కడ సో మనం ఓల్డ్ పాత నిబంధనల్లో మనం చాలా క్యారెక్టర్స్ని మనం స్టడీ చేస్తాం జెనిసిస్ టు మాలకాయ మనం ఆ థర్టీ నైన్ బుక్స్ నుంచి మనం వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ హోలీ స్పిరిట్ ఇన్స్పైర్ చేసి ది ఆదర్స్ ఆల్ ద ఆదర్స్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ని చాలా డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ని మనకు ముందు ఇలాగ పెయింట్ చేసి ఉన్నారు అండ్ నోటర్స్ మన కొత్త నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా పర్సన్స్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ కానీ అందరి లైఫ్లో ఉన్న కామన్ థింగ్స్ ఏంటండి అందరూ చాలా ఆర్డినరీ పీపుల్ మామూలు మనుషులే కానీ వాళ్ళు దేవుడితో నేను నడవటం స్టార్ట్ చేసిన అప్పుడు నుంచి దే హ్యావ్ బికమ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పీపుల్ వాళ్ళు ఫెయిత్లో అడుగులు వేసినప్పుడు నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనాలిటీ చేంజ్ అయింది వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అయింది వాళ్ళ అవుట్లుక్ చేంజ్ అయింది ఛాలెంజెస్ని వాళ్ళు ఎలాగ తీసుకుంటున్నారు ఛాలెంజెస్ వాళ్ళ లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎలాగ రెస్పాండ్ చేస్తారు అన్నీ మారిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి దేవుడిలో ఉన్న ఆ కాన్ఫిడెన్స్ దేవుడిలో ఉన్న ఆ విశ్వాసం వాళ్ళని ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ పీపుల్గా మార్క్ చేశారని మనం చదవగలము మీరు జెన్సెస్ నుంచి రిలేషన్ లాగా చదవండి ఒక్కరు ఎవరైనా దేవుడితోనే డిసైడ్ చేసినప్పుడు నడవటం డిసైడ్ చేసినప్పుడు నుంచి వాళ్ళ లైఫ్లోనే సూపర్ న్యాచురల్ వేలో దే బిగాన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ మెనీ థింగ్స్ ఇక్కడ జోసఫ్ లైఫ్లో మనం చూస్తే హీ హీ వాస్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ ఎందుకంటే ద మొమెంట్ హీ కమ్ టు నో అబౌట్ గాడ్ అంటే మనకు జోసఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మనకు తెలియదు అదొక ముందున్న స్టోరీ మనకు తెలియదు కానీ మనం అదొక ముందున్న ఎపిసోడ్స్లో అన్నీ చూసాము జోసఫ్ గ్రే గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అందరు దేవునితోనే నడుస్తున్న ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి జోసఫ్ వచ్చిందని మనం చదివాము కదా సో ఇక్కడ జోసఫ్ వాస్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ అదన్నీ జోసఫ్ నేర్చుకొని జోసఫ్ బికమే డిఫరెంట్ పర్సన్ ఒక వేరే పర్సనాలిటీ జోసఫ్ జోసఫ్ క్యారెక్టరే వేరేగా ఎక్సెప్షనల్ క్యారెక్టర్ అందుకే కదా మన జెనిసిస్ ఆదిగాడ ముప్పై ఏడో అధ్యాయం నుంచి ఆదిగాడ యాభై అధ్యాయం దాకా జోసఫ్ స్టోరీయే పరిశుద్ధాల మీద దేవుడు ఇన్స్పైర్ చేసి రాపించారండి అందులోనే చాలా థింగ్స్ ఎందుకంటే జోసఫ్ వాస్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ పర్సన్ అందుకే 
పరిశుద్ధాల దేవుడు అలాగే రాపిచ్చారని మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే మనం ఇది ఒక డీటెయిల్ స్టడీగా మనం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా థింగ్స్ మనకు తెలుసు జోసెఫ్ అండ్ జీసస్ చాలామంది చాలా రకరకాలైన మెసేజెస్ మనం విన్నాం కానీ జోసెఫ్ అండ్ యూ జోసెఫ్ నేను లేకపోతే జోసెఫ్ మీరు అనేది కొంచెం తక్కువ అందుకే మనం ఇప్పుడు ఒక డీటెయిల్ స్టడీగా యూ అండ్ జోసెఫ్ అన్న టాపిక్స్ని మనం తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ని చూడండి ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ని చూడండి ఈ ఎర్రాలో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ని చూడండి చాలామంది లాంగ్ ఫైట్స్ చాలా జనరేషనల్ జనరేషనల్ ఫైట్ మనం చూడగలవు కొన్ని కుటుంబాల్లో మనం ఇప్పుడు చూస్తే జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్ నుంచి ఫైట్ జరుగుతానే గొడవలు జరుగుతూనే ఉంది రివంజ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి రకరకాలైన డిస్టర్బెన్సెస్ ఫ్యామిలీస్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నా కానీ జోసెఫ్ ఫ్యామిలీ చూడండి జోసెఫ్ బ్రదర్స్ ఏం చేసిన జోసెఫ్ బ్రదర్స్ ఎంత రివంజ్ తీసుకున్నా జోసెఫ్ వాస్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ దాట్ మేక్ హిమ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ పర్సన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఇన్ అదర్ వర్స్ జోసెఫ్ వాస్ అ బ్లెస్డ్ పర్సన్ మనం చూస్తే ఎందుకంటే దేవుడు జోసెఫ్ని ఒక ఛానల్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఇంకా ఇక్కడ వాడుతున్నాను మనం చూస్తాం సో మనం ఆదిగాను నలభై అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుంచి మూడో అధ్యాయం వాళ్ళలాగా మనం చూస్తే మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది జోసెఫ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందండి డంచన్లో ఉంది కదా డంచన్ అంటే ప్రిసన్ అప్పుడు ఉన్న డంచన్ అండి మనకున్న జైల్ లాగా ఏమి కొంచెం ఎయిర్ బ్రీదింగ్ కూడా అది కూడా ఉన్న అంత ఇది ఉండదు హైట్ వాస్ చాలా తక్కువ ఈస్టర్న్ జైల్స్ని మీరు ఇప్పుడు కూడా చూస్తే కొన్ని జైల్స్లో డంచన్ ఎక్స్పీరియన్స్ హైట్ చాలా తక్కువ బ్రీదింగ్ చేయడానికి కూడా ఉండదు అంత ప్లేస్ ఏం లేదు మూవ్ అవటానికి సో ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ రియలీ ఎ డంజన్ వెన్ జోసెఫ్ వాస్ ఇన్ ప్రిసన్ అండ్ అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏముందంటే జోసెఫ్కి టూ మోర్ కో ప్రిసనర్స్ లేకపోతే ప్రిసన్ మేట్స్ వచ్చారు వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఫారోస్ చీఫ్ కబ్బేరర్ ప్రధాన కబ్బేరర్ అండ్ ఇద చీఫ్ బేకర్ వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు ఆ జైల్లోనే ఉన్నారు లేకపోతే ఆ డంచన్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ డంచన్లోనే ఉన్నారు ఏ ప్రిసన్లోనే ఉన్నారంటే జోసెఫ్ ఎక్కడ ఉన్నాము అక్కడ ఉన్నాము సో ఆ జోసెఫ్ ఉన్న ప్రిసన్ ఏంటంటే అటాచ్డ్ టు ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద ప్రిసన్ గార్డ్ ఇక్కడ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద ప్రిసన్ గార్డ్ ఎవరు ఫోర్టీఫర్ సో ఫోర్టీఫర్ ఇంట్లోనే ఆర్ అటాచ్డ్గా ఉన్న ఒక ప్రిసన్లోనే ఒక డంజన్లోనే ఇప్పుడు జోసెఫ్ ఉన్నారు ఫారోస్ ఇద్దరు ఒఫీషియల్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ వేశారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే జోసెఫ్ కొన్ని రోజులు ఆ జైల్లో ఉన్నారు ఫోర్టీ ఫోర్ హౌస్తో అటాచ్ చేస్తే ఆ జైల్లోనే ఉన్నారు సో ఫోర్టీ ఫోర్ వాస్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ద గార్డ్ సో ఫారో కాబట్టి ఆ జైలు ఫోర్టీ ఫోర్ హౌస్తో అటాచ్డ్గా ఉంది సో విచ్ మీన్స్ ఈ ఈ డంచన్ లేకపోతే ఈ జైల్ వాస్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఏమో అండ్ ఫోర్టీ ఫోర్ హౌస్ మనం మొన్న చూసినట్టు ఇట్ వాస్ లార్జ్ హౌస్ హోల్డ్ చాలా పెద్ద హౌస్ హోల్డ్ అని చాలా రకరకాలైన థింగ్స్ అక్కడ జరుగుతానే లేకపోతే మెనీ థింగ్స్ ఫర్ హ్యాపెనింగ్ అక్కడ సో దిస్ టూ పీపుల్ కప్ బేరర్నే బేకర్ని అక్కడ దే ఆర్ నాట్ మామూలు జస్ట్ కప్పు బేరర్ లేకపోతే జస్ట్ బేకరే కదా దే వర్ టు పవర్ఫుల్ మెన్ ఎందుకంటే దిస్ పీపుల్ వుడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ అ స్పెషల్ హ్యాండ్లింగ్ అందుకే అక్కడ ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంట్లోనే పక్కన ఉన్న ఒక డంచన్లో వేసారు మామూలుగా వేరే వేరే రకరకాలైన డెంజన్స్ ఉంది మామూలుగా ఉన్న పీపుల్ని ఇక్కడ ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంటి పక్కన ఉన్న ఆ ఇంటిలోనే అటాచ్ చేసిన ప్రిసన్లోకి వేయరు ఎందుకంటే ఇది ఒఫీషియల్స్ని వేసిన ఒక ప్రిసన్ అక్కడ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద జడ్జిమెంట్ ఏ జడ్జిమెంట్ ఫారో ఏ జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు అప్పుడు దాకా వాళ్ళని అక్కడ ఫోర్టీ ఫోర్ హౌస్తో లేకపోతే ఫోర్టీ ఫోర్ ఇంటితోనే అటాచ్ చేసిన జైల్లోకి ఇస్తారు సో ఈ చీఫ్ కబ్బేరర్ ఆయనకి ఇలాంటి పొజిషన్ ఎలాగ వచ్చింది మనం చూస్తే ఈయన రోల్ ఏం ఏంటంటే ఫారో ఫుడ్ అన్నిటినీ శాంపుల్ చేసి చూడాలి ఫారో దగ్గరికి లేకపోతే ఫారో దగ్గరికి ఈ కప్పు ఎళ్ళక ముందే ఈ ఈ వైన్తో కూడిన కప్పు ఎళ్ళక ముందే ఈయన టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫారో చేతికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఫారో లైఫ్ని అంత సెక్యూర్గా కాపాడవలసిన డ్యూటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ కబ్బేరర్కి ఉంది నా this two people chief cupbearer and the chief baker joseph tone unnar ippudu jail lone so iddaru ee prashni meeru cupbearer ra chuste cupbearer acted like a secret service bodyguard to pharaoh ande pharaoh ki pharaoh ki oka bodyguard ga secret service lo unna bodyguard ga in other words mana iddaru chuste సడ్ ప్రొటెక్షన్ మనం ఇస్తా కదా అలాగ అలాగ ఉన్న ఒక ఆయన అనమాట ఈ ఈ కబ్బేర్ సో హీ వాస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఎన్షూరింగ్ ఫారోస్ ఎంటైర్ ఫుడ్ చైన్ 
ఓన్లీ వైనే కాదు ఎంటైర్ ఫుడ్ చేయండి మార్కెట్ నుంచి ఫుడ్ తీసుకున్న అప్పుడు నుంచి కుక్ చేసి ఆయన తిన్నిన తాగా వెళ్ళిన తాగా ఆ ఫుడ్ సేఫ్ ఫారో దగ్గరకు వెళ్ళిన ఫుడ్ సేఫ్గా ఉంది అందులోనే పాయిజన్ ఏమీ లేదు దానిలో ఏ హామ్ లేదు ఫారో తినొచ్చు అన్ని దాన్నే ఎన్షూర్ చేయ దట్ అష్యూరిటీ ఇవ్వవలసిన బాధ్యత ఎవరికి ఉందంటే ఈ కప్పు బేరర్కి ఉంది సో దట్స్ వాట్ హిస్ పొజిషన్ వాజ్ వెరీ హై పొజిషన్ అండ్ ఆల్సో హీ హ్యాస్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దిస్ ఫుడ్ ఈస్ నాట్ పాయిజన్ సో సాంబ్లింగ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ దట్స్ వాట్ హీ గాట్ దట్ పొజిషన్ చీఫ్ కప్ బేరర్ అండ్ ఆల్సో దిస్ బేకర్ చీఫ్ బేకర్ హి చీఫ్ బేకర్ సబోర్డినేట్ హి చీఫ్ కప్ బేరర్కి సబోర్డినేట్గా హెల్ప్ చేసిన ఆయన ఎందుకంటే కిచెన్లో ఎవ్రీ మీల్ ఫారో కోసం ప్రిపేర్ చేసిన ఎవ్రీ మీల్ ఎవ్రీ ఫుడ్ హీ హ్యాస్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ వాస్ సేఫ్ సో వాళ్ళ పొజిషన్ కొంచెం రిస్కీ పొజిషన్ విత్ హైయెస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఫారోస్ ప్రొటెక్షన్ ఈ ఫారోస్కి ఉన్న భద్రత కాపుదల ప్రొటెక్షన్ అన్ని వీళ్ళిద్దరి చేతిలోనే ఉంటాయి సో ఈ దిస్ టూ పీపుల్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హిస్ ఫుడ్ ఇన్ అదర్వర్స్ బ్రెడ్ అండ్ హిస్ వైన్ హిస్ స్ట్రింగ్ హిస్ ఫుడ్ హిస్ స్ట్రింగ్కి వీళ్ళిద్దరు చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్గా ఉన్నారు అండ్ ఓన్ దట్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ఫారో ఈ జోసఫ్ టైంలో ఉన్న ఫారో హి వాస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ ఈజిప్షియన్ హీ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రూప్ సెక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ కల్ హైకోస్ హెచ్వైకేఓఎస్ సో they are the nomadic people who moved into ancient egypt from western asia shortly after 1800 bc alu western asia ninji egypt ki move chesina hikos na ee family ninji lapata ee group of people ninji ee group of sect ninji vachina ayina so definitely pharaoh since he was not a pure egyptian whereas manam ఈ జోసెఫ్ని ఫోర్తిఫర్కి అమ్మేసినప్పుడు మన ఈజిప్షియన్స్ హౌస్కి వెళ్ళింది ఉంది కదా సో ఫోర్తిఫర్ వాస్ ఎ ప్యూర్ ఈజిప్షియన్ వేర్ ఆస్ ఫారో అంత ప్యూర్ ఈజిప్షియన్ కాదు హీ వాస్ సమాటిక్ పర్సన్ లైక్ హీబ్రూ హీబ్రూ అంటే పీపుల్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ వెళ్ళి క్యానన్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు కదా సో సేమ్ వే సో అపారెంట్లీ మనం చూస్తే ఈ ఫారో ఆల్వేస్ he was afraid of his own life oh, ayinaki oka bayam anedi undi endukante evarana nannu poison chesi champestara anduke ee chief cup bearer the chief baker the position was chaala chaala high position chaala pedda responsibility to tho unna position so ikkada eel iddaru deniki eel guilty ga undi manaku teliyadu enduku eelna prison lo padesaru undi manaku teliyadu kaani they were so responsible for pharaoh's life kabatti edo capital offense they have they would have done edo chesi undochu andike illne ee dungeon lo kodilese so they are this fortifers house tone attached chess jail lone unnaru akada evaru unnaru joseph kodu unnaru kani the reason manaku teliyadu what made pharaoh angry enduke pharaoh ki enduku kovam vachindi enduke illne ee jail lo padesaru matta manaku teliyadu kani one thing we need to notice here is the omniscient god or an తెలిసిన మన దేవుడు జోసఫ్ లైఫ్ లోనే వర్కింగ్ జోసఫ్ లైఫ్ లోనే అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాను జోసఫ్ దేవుడు ఇచ్చిన డ్రీమ్ నే ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి జోసఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏ అథారిటీ ఏ పొజిషన్కి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఉన్న ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి 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 దేవుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో ఇది కూడా సో దేవుడు ప్లాన్ ఈ చీఫ్ కబ్బేర ఈ చీఫ్ బేకర్ ఈ జైల్లో జోసఫ్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ జైల్కి రావాలన్నది గాడ్స్ ప్లాన్ మీరు ఎప్పుడన్నా మీ లైఫ్లోనే ఇలాగ మీరు కూడా ఇలాగ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉండొచ్చు సర్కంస్టాన్సెస్ అన్నీ అన్నీ మీకు అగెన్స్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు జోసఫ్ లైఫ్లో చూడండి చాలా లో డంజనే చూడు అక్కడ ఏం తెలియదు డంజన్ ద లోవెస్ట్ చాలా 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 కింద ఉన్న లేకపోతే చిన్న చాలా డిసప్పాయింట్ ఆ డార్కెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ లేకపోతే డార్కెస్ట్ డేస్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ అని మనం తెలుస్తాం సో ఇక్కడ మన అటెన్షన్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఇక్కడ గాడ్ వాస్ కంటిన్యూలీ ప్రొటెక్టింగ్ జోసఫ్ ఇక్కడ జోసఫ్ని ఎలాగన్నా దేవుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్న డెస్ట్ మీద డిచ్లో పడేసిన ఫోర్త్ ఫోర్ హౌస్లోనే ఉన్న డంజన్లోనే ఉన్న గాడ్ వాస్ వర్కింగ్ గాడ్ వాస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఈవెన్ దో జోసఫ్ వాస్ సెంట్ త్రూ మెనీ ట్రయల్స్ కదా మనకు తెలుసు జోసఫ్కి ఎన్ని ట్రయల్స్ 
కానీ నథింగ్ హ్యాపెన్ టు జోసఫ్ ఇలాగ మీ లైఫ్లో కూడా మీరు రకరకాలైన ట్రయల్స్ నుంచి టెస్ట్ నుంచి వెళ్ళినా కూడా దేవుడు హస్తం అనేది ఆయన చేతులు అనేది మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు నేను చనిపోదానేమో నేను ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ డే నేను చూడలేదేమో అని అనిపించిన సందర్భంలో కూడా దేవుడు హ్యాండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ బికాస్ నెగటివ్ సర్కంస్టాన్సెస్ ఉన్న దేవుడు మీకు ఫేవర్గా టర్న్ చేస్తారు ఆయన కృప కడాశం ఆయన దయ మీ మీద ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ నెగటివ్ సర్కంస్టాన్సెస్నే హీస్ యూజింగ్ మీకు ఒక టెస్ట్ మనీగా మీకు ఒక సాక్ష్యంగా మార్చేస్తున్నాయి ఎవరిని ఆ నెగటివ్ సర్కంస్టాన్సెస్లో తీసుకొస్తారో మనకు తెలియదు కానీ దేవుడికి తెలుసు ఎవరిని నీ నెగటివ్ సర్కంస్టాన్సెస్లో తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఆ నెగటివ్ సర్కంస్టాన్స్ నుంచి బయటకు తీసేసి మీకు ఒక టెస్ట్ మని ఇవ్వడానికి కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ మన లైఫ్లో జరుగుతాయి కానీ మన లైఫ్లో టెస్ట్ వచ్చినప్పుడు దేవుని ఇచ్చిన మన ఫెయిత్ మీదే టెస్ట్ వస్తుంది ఆ టెస్ట్ వచ్చినప్పుడు స్టాండ్ ఫర్మ్ ఇన్ ద లాడ్ అండ్ గిట్స్ మైట్ దాట్స్ వాట్ ఇన్ అవర్స్ యువర్ టెస్ట్ విల్ బికమ్ ఎ టెస్ట్ మనీ వన్ డే హాలలుయ సో డోంట్ గివ్ అప్ డాక్టర్స్ రిపోర్ట్ బ్యాడ్గా వచ్చిందా మీకు మీ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడా బ్యాంక్ హస్ గివెన్ యూ ద లాస్ట్ వార్నింగ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు పే ద లోన్ మీ దేవుడికి ఉన్న సామర్థ్య ఏంటంటే సూపర్ న్యాచురలీ ఆ డెప్ట్నే క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఉన్న సామర్థ్య దాయం హలలియ సో ట్రస్ట్ హిమ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ డోంట్ గివ్ అప్ జోసఫ్ లైఫ్ చూడండి మీకు చాలా చాలా జోసఫ్ లైఫ్లో సిమిలారిటీస్ ఉంది జోసఫ్ ఎక్కడ దేవుడిని వదిలేయలేదు అన్నిటిలో ద లాడ్ వాస్ విత్ హిమ్ ద లాడ్ వాస్ విత్ హిమ్ ద లాడ్ వాస్ విత్ హిమ్ హలలియ సో ద సేమ్ గాడ్ ఎస్ టడే టుడే అండ్ ఫర్ అవర్ జోసఫ్ టైంలో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ గాడ్ హీస్ ఏబుల్ విత్ గాడ్ నథింగ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ దేవునితోనే అసాధ్యమైనది ఏమి లేనే లేదు కదా సో లెట్ ఎస్ ట్రస్ట్ హిమ్ అండ్ షల్ వి ప్రే Father, we thank you and we praise you for this wonderful, beautiful morning you have given to us. Yes, Lord. Many times the circumstances are against us, Lord. The news which we receive it is against us, Lord. The report which we receive it is against us, Lord. But we know that your hand is upon every circumstance, on every news and every report which we receive, Lord, because we trust the living God. Lord, I pray for all your children, those who are going through these kind of circumstances, bad report, negative circumstances, last warning from the banks, children's fees, last day to due to pay for children's fees, so, so many circumstances, Lord. Sickness, Father God, court cases, Father God. Lord, we decree and declare right now, Lord. We know that there is a deliverance for them, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. and supernatural cancellation of the debt to father god supernatural healing father god supernatural deliverances for your children lord we thank and we praise in jesus mighty name we pray amen amen hallelujah have a blessed day